Wir sind hier auf dem Gelände des Museums der Arbeit, SSL Areal del Museo del Trabajo, the Museum of Work. And here we have the pen board. And let's see what's going on here. Alte Füllhalter, die ist Alistair Comprando, Luma Fuentes. So. Oh, Thomas Watkinson has a little intermission. <laughs> so. Hier ist mein eigener Stand. This, this is my own stand with my fountain pens and my pens. <lacht> so. Mont Blanc. Visconti, Mont Blanc. Hier die schönsten <lacht> Sammlerstücke. <lacht> From Espana, de Espana. So. This is the corner for the people who exhibit us only. So, this was a little round for the pen pod 2017. Wir sind hier auf der Penport Hamburg, at the Penport in Hamburg, and here with Jens Rösner. And Hello everybody, so anniversary 2007 Penport. Uh, as last year or the year before, I want to introduce you the catch of the day. Look at the sign of this Mont Blanc Noblesse. It is a triangle, so very rare, only made for the Arabian market. So difficult to find, it's not nice, but for a collector, a must that you find it. You can find it on Noblesse and even on Masterpiece. Yeah. I have 146 and 144 at home with this lovely triangle. So good luck finding this catch of the day in your next visit to the flea market. This is all today from Penfold 2007. Not one, one, one word about the collectible stars, this, this book, yes. which you edited with Stefan Weilreifen. Yeah, we're preparing now the second edition from 1948 until 2013, and probably we are lucky to introduce this 
beginning of 2018. So we will inform everybody when we are ready, and I think that will be a brilliant addition with more than 400 pages of extreme interesting information. Thanks. Okay. Yeah. Thanks to Jens Ulsler here at the Ten Court in Hamburg. Watkinson und wie immer ist eigentlich so eine kleine erstmal gucken wir was, was wir hier schön uh, nur vom Feinsten aber jetzt ich gebe mal das ich übergebe mal das Mikrofon ja. vielleicht wie ja, schon mal da hast du glaube ich von erzählt, dass du beim Fahrradhändler einen Füller in Dänemark ja, 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 <lacht> genau. aber jetzt kommt jetzt kommt Jetzt geht's um den Snake. Snake. Genau. Den Parker oder Waterman. Das ist der Waterman Snake. Jetzt. Genau, ich will ein bisschen dichter, weil ja. ich sehe. Genau. Ja, ja, genau. Genau. genau, erzähl mal die, erzähl, erzähl mal die also, Geschichte da. Ich versuche das kurz zu machen. Ich hatte eine andere Visitenkarte und da hatte ich den Parker Snake aufkopiert, den ich natürlich nicht besaß, weil das ein ganz seltener, ganz toller Füller ist. Und auf einem Markt spricht mich ein Antikhändler an die sich meine Karte geben und sagte, hoppla, den Füller, den du auf deiner Karte abgebildet hast, den habe ich zu Hause. Und ich dachte, naja, nichts Sprüche, wie man <lacht> oft hört, der wird einen Federhalter haben, aus dem Arzthaushalt, wo eine Schlange drumherum kriegt und das war's. Nicht? Also der Snake ist so selten, es geht gar nicht. Ich habe mich nicht darum gekümmert, aber seine Adresse genommen und im Sommer stand ich vor der Alternative nach Dänemark oder an die polnische Grenze zu fahren, wo der Händler wohnte. Ich habe glücklicherweise mich für das Zweite entschieden, bin hingefahren, komme bei ihm am Freitagabend kurz vor Ende in seinen Laden, was er empfängt mich und sagt, hey, was machst du denn hier? Ich hatte ja gar keine Zeit, mich darum zu kümmern, was das für ein Halter ist. Und ich sagte, ja, deshalb habe ich nicht angerufen. <lacht> und beide lachten wir über diesen Gag. Äh, und ich stand dann drin, er zögerte und wollte erst gar nicht nach dem Halter gucken gehen. Er findet ihn nicht, er wollte sich sicher noch informieren. Aber am Schluss ging er, brachte ihn. Und mir ist mein Herz stehen geblieben, es war nicht der Parker Snake, es war noch viel besser, es war der Waterman Snake, den ich jetzt hier auf der Karte abgebildet habe. Das ist in der Tat meiner. Ich habe ihn dann, ich konnte ja meine Aufregung nicht verbergen und dann hat er den Preis auf 1000 Euro hochgesetzt, weil er dachte, es ist ein Federhalter. Und ich hatte das Glück, dass dieser Federhalter keine Feder hatte und deshalb er den nicht identifizieren konnte. Ich habe die Feder selber, das ist seit längst ergänzt und bin am nächsten Tag ganz gelassen mit dem Wort und Snack in der Tasche zu ihm gegangen. Wir haben in seinem Garten einen Kaffee getrunken und dann hat er mir erklärt, wie man Geschäfte macht im Antikgewerbe. Dann hat er erklärt, wie man geht zu einem Händler, der hochwertige Ware hat, die man nicht haben will. Zum Beispiel Bilder oder Möbel. Wenn man so einen Händler hat, dann kann man beim Bilder- und Möbelhändler fragen nach Stoffen, nach was weiß ich, nach etwas, wo dieser Händler keine Ahnung von hat. Der hat aber sehr gute Kunden, weil er einen edlen Laden hat. Und das hat er mir also ausgebreitet, wie geschäftstüchtig er ist. Und ich saß vorhin und konnte mein Lachen nur noch also knapp verbergen, weil ich dachte, genau das habe ich gestern Abend bei dir gemacht. Er handelte nämlich mit so Designsachen und hat von Füllern keine Ahnung, aber hat sehr gute Designsachen und dementsprechend gute Kontakte. Und ich habe jetzt den Waterman Snake. Okay, das ja. ja, genau, wir bedanken uns bei Thomas, Thomas für diese nette Anekdote und noch ein kleiner Blick hier über die Preziosen hier. Die schönsten waren wir hier weg. Die schönen sind heute alle schon ja, verkauft. Ich kann aber hier noch einen. Also einen schönen schön zeigen. Was ist das jetzt schön? Das ist einfach was Besonderes. Das ist ein äh, Mont Blanc. Hm? Und zwar ein Kompressionsfüller in einer großen Größe, ah, ja. der mit Luftdruck gefüllt wird. Der Luftdruck wird durch Zudrücken im Körper des Halters äh, entstanden wird sie hergestellt und durch den Unterdruck, der gebaut wird, wird dann die Tinte eingesaugt. Und das ist was heute sehr selten. Ist. 
ein großer Alter. Ja, danke schön. Okay, ja, also. Ein kleines Tschüss, auf Wiedersehen. Ja, alles Gute, tschüss. Wir sind hier auf der Penport, wie heißt das? Penport Hamburg. Und hier ist Tom Westerich. Und what do you have in stock for us? I have a poor animal. Oh. It's a poor little duck. And it's, as you see, it's black. So it's a long, long roast. And uh, this is an inkwell. Ah, yeah. But to get to the ink, you have to kill the poor beast Ooh. one more. Because you have to... <laughs> unscrew the poor duck's head. And then you have the ink. And then you can go and fill... Now he is coming that age, you know. So this inkwell then fills the safety for them. Oh, yes. And then the poor duck can go back to life. <laughs> but on top, it is a very rare thing. It's a Kaweko inkwell. From, from which time it was? It's 1920 maybe. Oh, ah, yeah. So when safety fillers were involved and uh, Ink wells were good for travel. Mm -hmm. This was the ink. Okay. Yeah. Thank you.